লোড শেডিং এর পরে আবারও তোমাদের সাথে আমরা যুক্ত হয়েছি কি কি আছো নামটা একটু লিখে ফেলো তোমরা তোমাদের আইডি নাম তো আর আমরা জানি না তোমাদের নামটা লিখে ফেলবো ঢুকার সাথে সাথে আমাদের নামটা লিখে ফেলবো আছে কৃপা আছে সামিয়া আছে দিলরুবা ইয়াসমিন কে আচ্ছা প্রভা প্রভা আছে ঈশ্বর ইসলাম সুখ তারপরে সামিয়া আক্তার কৃপা জেরিন ফাইমবিন মালেক তারপরে তসনিম ফারহানা আনিকা ও আনিকা আছে আফিফ আহমেদ সামি হ্যাঁ প্রভা তুমি থ্যাংক ইউ এরপরে মাইসা আছে মিজবা আছে তাহমিদা নাসরিন খাতুন নিলয় অহনা এক অনেকেই আছে মোটামুটিভাবে আবার আমরা শুরু করব আজকে আমাদের কোনো লোড ছিল না এটা ছিল লোড শুটিং তারপরে ওহিদুর জমান নূর অর্থাৎ অরণি আছে সব দিন মেয়েরা উপস্থিত ছেলেরা কই গেল ছেলেরা মনে বাজার গেছে ঘুরতে করোনা কি অবস্থা দেখতে গেছে হ্যাঁ ছেলেরা চলে আসছে তো হাসিবুল কাদির হাসিব তারপরে সুপ্রিয় বড় জেরিন যাক দেখো হুম দুটি সংখ্যার যোগ ফল একশো এবং বিয়োগ ফল বিশ হলে সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো মনে করি সংখ্যা দুটি যথাক্রমে একটা এক্স আর একটা ওয়াই স্বামী এক লাখ আসছে যাক তোমরা এখন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো আমরা একটু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সাময়িক সমাজ জন্য আমরা বন্ধ রাখছিলাম মনে করি সংখ্যা দুটি যথাক্রমে একটা এক্স আর একটা ওয়াই যেখানে অবশ্য এক্সটা বড় আর ওয়াইটা ছোট প্রশ্ন মতে সংখ্যা দুটির যোগ ফল তাহলে একটা এক্স আর একটা ওয়াই এই দুটো যোগ করলে যোগ ফল একশো হবে আবার সংখ্যা দুটি বিয়োগ ফল একটা এক্স আর একটা ওয়াই এই দুটি বিয়োগ করলে বিয়োগ ফলটা হবে বিশ এখন দেখো সংখ্যা দুটি যোগ করলে যোগ ফল একশো আর বিয়োগ করলে বিয়োগ ফলটা হবে দেখো এক্স মাইনাস ওয়াই সমান হলো টোয়েন্টি এক ও দুই নং সমীকরণ যোগ করে এক ও দুই নং সমীকরণ যোগ করে এটা এক নং সমীকরণ এটা দুই নং সমীকরণ এক ও দুই নং সমীকরণ যোগ করে এক নং সমীকরণ এক্স প্লাস ওয়াই সমান হান্ড্রেড আর এক্স মাইনাস ওয়াই সমান টোয়েন্টি প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই কাটা একটা এক্স আর একটা এক্স যোগ করলে টু এক্স আর একশো আর বিশ যোগ করলে একশো বিশ দেখো এই এক্সের সাথে দুইটা গুণ আকার আছে এই গুণ দুইটা এ পয়সা আসলে ভাগ হয়ে যাবে একশো বিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ষাট এক নং সমীকরণে এক্সের মান ষাট বসিয়ে এই যদি এক নং সমীকরণ এই এক নং সমীকরণে এক্সের মানটাকে আমরা বসাই দেব এক নং সমীকরণে এক্সের মানটাকে আমরা বসাই দেব দেখো এক নং সমীকরণটা কী আছে দেখো এক্স প্লাস ওয়াই সমান সিক্সটি এক্স এক্সের মানটা হলো ষাট যোগ ওয়াই সমান একশো এই প্লাস একশোটা ষাটটা এই ওয়াইটাই যে সমান একশো এই প্লাস ষাট এ পেশে আসলে মাইনাস ষাট একশো থেকে ষাট বিয়োগ করলে চল্লিশ তাহলে প্রথম সংখ্যা ষাট আর দ্বিতীয় সংখ্যা চল্লিশ কে কে বুঝতে পারছো আমাকে একটু রেসপন্স করে তো কে কে বুঝতে পারছো তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমাকে এভাবে বোঝালো হবে নাকি আরও একটু মানে আরও ডিপলি বোঝাইতে হবে কে কে বুঝতে পারছো আমাকে একটু যে যা বুঝতো সে লেখো ইয়েস আর বুঝতে না পারলে নো লেখো কে কে বুঝতে পারছো বুঝতে পারলে ইয়েস লেখো আর যে না বুঝছো সে নো লেখো কারণ এখানে তোমাদের বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ
কে কে বুঝতে পারছো একটু ইয়েস লেখো বুঝছি স্যার সামিয়া বুঝছে জেরেন বুঝতে পারছে নিলয় বুঝছে বক্কর আবু কে তোমার নামটা একটু লিখে পাঠাও স্বামী বুঝতে পারছে সাজিদ সাজিদ বুঝতে পারছে এই সুপ্রিয় তুমি কি বুঝতে পারছো কৃপা বুঝছে স্বামী তারপরে ফাতেমা মারিয়াম তাহমিদা এখন ক্লাস যাক অনেকেই বুঝতে পারছে আমি নৌ এখনও দেখিনি সবাই বুঝতে পারছে স্যার বুঝছি গুড আফিফ মাহজাবিন মাহজাবিন তুমি কি অঙ্কটা বুঝতে পারছো তিশা ইসলাম তিশা ইসলাম তিশা তুমি কি অঙ্কটা বুঝতে পারছো দেখো হ্যাঁ অনেকে বুঝতে পারছে এখন আমরা চলে যাব এগারো নম্বরটা আমরা বেশি দেরি করব না আজকে নামা আজকে অনেকে নামাজে যাবে লিখতেছে দুটি সংখ্যার যোগ ফল হচ্ছে হলো একশো ষাট দুটি সংখ্যার যোগ ফল একশো ষাট এবং একটি অপরটি তিন গুণ হলে সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো দুটি সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে এক দুটি সংখ্যার যোগ ফল একশো ষাট এবং সংখ্যা একটা সংখ্যা অপর একটা সংখ্যার তিন গুণ একটা সংখ্যা অপর একটা সংখ্যার তিন গুণ তো একটি সংখ্যা দেখো একটি সংখ্যা এই যে একটি সংখ্যা অপর একটি সংখ্যার অপরটি তিন গুণ তাহলে একটি সংখ্যা যদি এক হয় একটি অপরটির তিন গুণ তাহলে একটি অপরটির তিন গুণ তাহলে একটু বুঝতে হবে অপরটি যদি এক হয় তাহলে একটি সংখ্যা কত হবে অপরটির তিন গুণ অপরটি যদি এক হয় তাহলে একটি সংখ্যা হবে এক্সের তিন গুণ থ্রি এক্স একটু বুঝতে হবে দেখো একটি অপরটির তিন গুণ একটি সংখ্যা অপরটির তিন গুণ অর্থাৎ অপর সংখ্যা যা হবে একটি সংখ্যা তার তিন গুণ হবে একটি অপরটির তিন গুণ অর্থাৎ অপর সংখ্যা যা হবে একটি সংখ্যা তার তিন গুণ হবে বা একটি অপরটির তিন গুণ দেখো মনে করে মনে করি সংখ্যা দুটি যথাক্রমে মনে করি সংখ্যা দুটি সংখ্যা দুটি যথাক্রমে একটা এক্স আর একটা হলো ওয়াই মনে করি সংখ্যা দুটি যথাক্রমে একটা এক্স আর একটা ওয়াই তাহলে মনে করে সংখ্যা দুটি যথাক্রমে একটা এক্স আর একটা হচ্ছিল ওয়াই তাহলে একটি অপরটির তিন গুণ তাহলে অপর একটা সংখ্যা একটি অপরটি তিন গুণ অপর সংখ্যা অপর সংখ্যাটি এই অঙ্কগুলো এই অঙ্কটা বেশ কয়েকটা নিয়মে করা যায় একটি সংখ্যা এক্স অপর সংখ্যা এক্স অতএব একটি সংখ্যা একটি সংখ্যা হবে অপরটি তিন গুণ তাহলে একটি সংখ্যাকে কি ধরে নিয়েছিলাম ওয়াই তাহলে ওয়াইয়ের মানটা হবে অপর সংখ্যা তিন গুণ মানে কি থ্রি এক্স 
যদি অনেক বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এভাবে লেখা যায় আসলে অঙ্কটা এভাবে করতে হবে কিন্তু এর থেকে ছাড়াও আরও সহজভাবে করা যায় কিন্তু ওটা আসলে কোনো মানে সমীকরণ অঙ্কর ভিতরে ফেলানো যায় না যদি সমীকরণ দিয়ে করে তাহলে এভাবেই করতে হবে তাহলে মনে করি সংখ্যা দুইটি যথাক্রমে একটা আসলে এক্স অপরটা ওয়াই তাহলে অপর সংখ্যাটি এক্স হলে অপর সংখ্যাটা যা হবে একটি সংখ্যা তার তিন গুণ হবে তাহলে অপর সংখ্যাটি এক্স একটি সংখ্যা একটি সংখ্যাকে কি ধরে নিলাম ধরো ওয়াই তাহলে অপর সংখ্যা যা হবে একটি সংখ্যা তার তিন গুণ হবে অপর সংখ্যা যদি এক্স হয় তাহলে একটি সংখ্যা হবে এক্সের তিন গুণ থ্রি এক্স আমি আবার বলছি অপর সংখ্যা যা হবে একটি সংখ্যা এই একটি সংখ্যা অপর সংখ্যার তিন গুণ হবে তাহলে অপর সংখ্যা যদি এক্স হয় একটি সংখ্যা হবে এই অপর সংখ্যার তিন গুণ অপর সংখ্যা এক্স তাহলে একটি সংখ্যা হবে এক্সের তিন গুণ মানে কি থ্রি এক্স তাহলে একটি সংখ্যা হবে থ্রি এক্স আর একটি সংখ্যা মানে কি ওয়াই তাহলে ওয়ার মানটা হবে থ্রি এক্স ওয়ার মানটা হবে থ্রি এক্স আর অপর সংখ্যা এক্স প্রশ্ন মতে সংখ্যা দুটির যোগফল সংখ্যা দুটির যোগফল সংখ্যা দুটি একটা স্থলে এক্স আর একটা স্থলে ওয়াই একটা স্থলে সংখ্যা এক্স আর একটা সংখ্যা ওয়াই তাহলে এক্স আর ওয়াই যোগ করলে দেখো এক্স আর ওয়াই যোগ করলে এই যোগফলটা হবে ষাট এক্স আর ওয়াই যোগ করলে যোগফলটা কত হবে ষাট একটা সংখ্যা এক্স আর একটা সংখ্যা ওয়াই এই সংখ্যা দুটা যোগ করলে যোগফলটা কত হবে ষাট এখন একটি সংখ্যা এক্স যোগ ওয়াই ওয়াই ওয়াইয়ের মান কত থ্রি এক্স ওয়াই হলো থ্রি এক্সের সমান ওয়াই হলো থ্রি এক্সের সমান তাহলে থ্রি এক্স সমান সিক্সটি একটা এক্স আর তিনটা এক্স যোগ করলে চারটা এক্স সমান সিক্স জিরো একটা এক্স আর তিনটা এক্স যোগ করলে চারটা এক্স সমান একশো ষাট দেখো এই চারের সাথে এক্স যোগ আকারা গুণ আকার আছে চারের সাথে এক্স গুণ আকার আছে এই ফোরটা এপে শেষলে ভাগ হয়ে যাবে এই একশো ষাটকে চার দেওয়া কিলো চল্লিশ একশো ষাটকে চার দেওয়া কিলো চল্লিশ তাহলে একটি অপর সংখ্যা যদি চল্লিশ হয় দেখো সুতরাং অপর সংখ্যা চল্লিশ অতএব একটি সংখ্যা একটি সংখ্যা অপর সংখ্যা যা হবে একটি সংখ্যা তার তিন গুণ হবে অপর সংখ্যা চল্লিশ তাহলে একটি সংখ্যা হবে এই অপর সংখ্যা তিন গুণ একশো বিশ এটাই অ্যান্সার তাহলে আমরা বলতে পারি মনে করি দুটি সংখ্যার যথাক্রমে দুটি সংখ্যা কত কত একটা এক্স আর একটা ওয়াই তাহলে অপর সংখ্যা যা হবে একটি সংখ্যা তার তিন গুণ বেশি হবে অপর সংখ্যা যদি এক্স হয় তাহলে একটি সংখ্যা হবে এক্সের তিন গুণ মানে কি থ্রি এক্স তাহলে দুটি সংখ্যার যোগফল একটা সংখ্যা এক্স আর একটা হচ্ছে হলো ওয়াই তাহলে দুটি সংখ্যার যোগফল হবে একশো ষাট তাহলে একটা এক্স যোগ আর একটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ার মান কত থ্রি এক্স ওয়ার মান আসলে থ্রি এক্সের সমান ওয়ার পরিবর্তে থ্রি এক্স সমান একশো ষাট একটা এক্স আর হলো থ্রি যোগ করলে ফোর এক্স সমান একশো ষাট এই এক্সের সাথে চারটা গুণ আকার আছে গুণ চার এ পেশ আসলে ভাগ চার একশো ষাটকে চার দিয়ে ভাগ করলে চল্লিশ তাহলে অপর সংখ্যা চল্লিশ একটি সংখ্যা একশো বিশ এটা ছিল আমাদের অঙ্ক ছিল আচ্ছা তোমরা লেখো তো যে বোর্ডে বোঝালে তোমরা ভালো বোঝো নাকি খাতায় বোঝাচ্ছি তোমরা ভালো বুঝতেছ কোনটা ভালো তোমাদের জন্য
ফার্স্ট তিন লাইন তাহলে সংখ্যা দুটি দুটি সংখ্যা দুটি সংখ্যা একটা হলো এক্স আর একটা হলো ওয়াই তাহলে অপর সংখ্যা যা হবে একটি সংখ্যা তার তিন গুণ অপর সংখ্যাকে এক্স ধরে রাখছে অপর সংখ্যাকে এক্স ধরে রাখছে তো অপর সংখ্যা এক্স হলে তাহলে একটি সংখ্যা হবে এক্সের তিন গুণ তাহলে এক্সের তিন গুণের মানে কি থ্রি এক্স আর একটি সংখ্যা ওয়াই তাহলে ওয়াই হবে থ্রি এক্সের সমান ওয়াই হবে থ্রি এক্সের সমান কারণ এ অপর সংখ্যাকে আমি এক্স ধরছি তাহলে একটি সংখ্যা ওয়াই তাহলে ওয়াইয়ের মানটা কত এক্সের তিন গুণ ওয়াইয়ের মান হবে এক্সের তিন গুণ থ্রি এক্স বা তোমরা ডাইরেক্টও লিখতে পারো মনে করি সংখ্যা দুটি যথাক্রমে একটা হলো এক্স আর একটা হলো থ্রি এক্স বেড়ে এরকম ডাইরেক্ট লিখতে পারো সহজ করে আরও হবে কোনো সমস্যা নেই দেখো পাঁচ বছর পর পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল তিন অনুপাত এক পনেরো বছর পর পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত দুই অনুপাত এক পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত ক্লাস সিক্সে করানো হয়েছে অনুপাত শব্দের অর্থ হলো ভাগ অনুপাত শব্দের অর্থ হলো ভাগ তাহলে যে আমরা বর্তমানে দেখো পাঁচ বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল তিন অনুপাত এক পনেরো বছর পর পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত বারো নং করাবেন না বারো নং দশ আচ্ছা দেখবো সামনের দিন দেখবো আজকে তেরো করাবো সামনের দিন হিসাবে দেখবো আচ্ছা বারো নংটা সামনের দিন করা দেবো আমার এই মোবাইলে পাসওয়ার্ডটা আমি জানি না মোবাইলটা বন্ধ হয়ে আছে এই যে জানি না এটার ভিতরে পিডিএফ ফাইল আছে আর আমার সামনে বইও নেই এর জন্য সামনে দিন করাবো আজকে এটা করা দ্রুত নামাজে যাব পাঁচ বছর পর পিতা ও পুত্র বয়সের অনুপাত ছিল তিন অনুপাত এক এরপরে বারো নম্বরটা করাই দিব অবশ্যই করাই দিব এই তেরো নম্বরটা করা হচ্ছে তেরো নম্বরটা থেকে পাঁচ বছর পর পিতা পিতা ও পুত্র বয়সের অনুপাত তিন অনুপাত এক পনেরো বছর পর পিতা ও পুত্র বয়সের অনুপাত দুই অনুপাত এক পিতা ও পুত্রের বয়সের পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স নির্ণয় করো দেখো মনে করি পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স পাঁচ একশো ওয়াই বছর মনে করি পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স মনে করি পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স যথাক্রমে এক্স ও ওয়াই বছর মনে করি পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স এখানে পিতা আর পুত্রের বর্তমান বয়স হয়েছে পিতা আর পুত্রের বর্তমান বয়স হয়েছে দেখো তাহলে পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স যথাক্রমে এক্স ও ওয়াই বছর দেখো আমি আবার বলছি পিতা আর পুত্রের বর্তমান বয়স মনে করি পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স যথাক্রমে এক্স ও ওয়াই বছর পিতা আর পুত্রের বর্তমান বয়স নির্ণয় করতে বলছে তা আমরা বর্তমান বয়স ধরে নিছি পিতা আর পুত্রের বর্তমান বয়স কত ধরে নিছি একটা আসলে এক ধরে নিছি আর একটা হলো ওয়াই ধরে নিছি একটা এক্স একটা পিতার বয়স এক্স ধরছি পুত্রের বয়স ওয়াই ধরছি এখন বলছে পাঁচ বছর পূর্বে দেখো আমার বয়স যদি এখন যদি চব্বিশ বছর হয় পাঁচ বছর পূর্বে আমার বয়স পাঁচ বছর কম ছিল তাহলে উনিশ বছর হবে উনিশ বছর হবে তাহলে আমার বয়স যদি এখন চব্বিশ হয় পাঁচ বছর পূর্বে কম ছিল পাঁচ তাহলে উনিশ বছর ছিল অর্থাৎ পূর্বে বয়স কমে যায় আর আমার বয়স যদি এখন যদি হয় চব্বিশ পাঁচ বছর পরে আমার বাড়বে এখন বয়স যদি চব্বিশ হয় পাঁচ বছর পরে বেশি হবে উনত্রিশ হয়ে যাবে 
তাহলে দেখো তাহলে দেখো পিতার বর্তমান বয়স হচ্ছে এক্স তাহলে পাঁচ বছর পূর্বে পিতার বয়স কত সিলেটে বের করব পাঁচ বছর পরে পুত্রের বয়স কত সিলেটে বের করব পাঁচ বছর পূর্বে পিতার বয়স পাঁচ বছর পূর্বে পিতার বয়স দেখো পাঁচ বছর পূর্বে পিতার বয়স পিতার এখন বয়স হচ্ছিল এক্স পাঁচ বছর পূর্বে বয়স কম ছিল এই জন্য পাঁচ বিয়োগ করে দেব এক্স বিয়োগ পাঁচ এক্স বিয়োগ পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ আমরা বিয়োগ করে দেব পাঁচ বছর পূর্বে পিতার বয়স এক্স বিয়োগ পাঁচ এত বছর আবার দেখো দেখো পাঁচ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স দেখো পাঁচ বছর পরে পিতার বয়স পাঁচ কমে যাবে আবার পুত্রের বয়স পুত্রের এখন বয়স হচ্ছিল ওয়াই তাহলে পাঁচ বছর কমে যাবে ওয়াই থেকে পাঁচ বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে পাঁচ বছর পূর্বে পিতার বয়স পিতার বয়স এখন যা পিতার এখন বয়স হচ্ছিল এক্স তার থেকে পাঁচ কম হবে ঠিক একইভাবে এখন পুত্রের বয়স হচ্ছিল ওয়াই তাহলে পাঁচ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স পাঁচ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স এখন পুত্রের বয়স হচ্ছিল এক্স তাহলে পাঁচ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স দেখা যায় না হ্যাঁ পুরোই তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নেট প্রবলেম না আমার নেট প্রবলেম নাই মাঝে মাঝে যার নেট প্রবলেম আছে সেই দেখতে পারছো না আমার নেট প্রবলেম হলে লেখাটা স্টপ থাকতো আমি বুঝতে পারতাম দেখো পাঁচ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স হ্যাঁ এই যে অনেকে লিখতেছে দেখা যায় পাঁচ বছর পূর্বে পিতার বয়স পিতার এখন বয়স এক্স পাঁচ বছর পূর্বে পাঁচ বছর কম হবে আবার পিতার পুত্রের বর্তমান বয়স ওয়াই পাঁচ বছর পূর্বে বয়স কম ছিল তাই পাঁচ বিয়োগ করে দিছে দেখো প্রথম শর্ত মতে বা প্রথম শর্তানুসারে দেখো এখানে তিন অনুপাত এক তিন মানে কি পিতা পিতা আগে ছিল তাহলে পিতার বয়স তিন তাহলে এখানে পিতা কত বয়সী এক্স বিয়োগ ফাইভ এক্স বিয়োগ ফাইভ পিতার বয়স এখানে অনুপাত আছে তাই অনুপাত চিহ্নটা দিব পিতার বয়স অনুপাত পুত্র পুত্র এখানে কত ওয়াই বিয়োগ ফাইভ পুত্র হচ্ছিল ওয়াই বিয়োগ ফাইভ সমান কত তিন অনুপাত এক তাহলে পিতার বয়স অনুপাত পুত্রের বয়স ডিএসএল আর কার আছে বলো ডিএসএল আর কার আছে দেখো পিতার বয়স এটা আসলে পিতার বয়স অনুপাত পুত্রের বয়স সমান পিতার বয়স এখানে দেখো পিতা পিতার বয়সটা কেন আগে লিখছি কারণ এই থ্রি আসলে পিতা পিতার বয়স অনুপাত পুত্রের বয়স সমান এই যে দেখো তিন অনুপাত এক কারণ এটা পূর্বে বলছে এই জন্য পূর্বের টাকে দিয়েছে দেখো এটাকে কি করা যায় এক্স বিয়োগ ফাইভ তোমরা জানো ক্লাস সিক্সে পড়াইছে তোমাদের অনুপাত মানে আসলে ভাগ অনুপাত মানে ভাগ অনুপাতের পরিবর্তে ভাগ ওয়াই বিয়োগ ফাইভ সমান এই থ্রি অনুপাত মানে ভাগ ওয়ান থ্রি অনুপাত মানে ভাগ ওয়ান গুণ করে দেব এই নিচের অন দিয়ে এই উপরটাকে গুণ করো এক্স মাইনাস ফাইভ সমান আবার এই উপরে থ্রি দিয়ে নিচেরটাকে গুণ করে দাও এক্স মাইনাস ফাইভ এই থ্রি দিয়ে ওয়াইকে গুণ করলে থ্রি ওয়াই মাইনাস এই তিন দিয়ে পাঁচকে গুণ করলে তে পাচ্ছ পনেরো দেখো এই এক্স এই প্লাস থ্রি ওয়াইটা এ পেশা আসলে মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস ফিফটিন এই মাইনাস ফাইভটা এই মাইনাস ফাইভ এ পেশা আসলে প্লাস ফাইভ অতএব এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান মাইনাস ফিফটিন আর প্লাস ফাইভ মাইনাস টেন হয়ে যাবে তোমরা আবার একটু দেখতে পারো মনোযোগ দিয়ে 
এই অঙ্কটা পারলে এই অধ্যায়ে প্রায় দুই তিনটা অঙ্ক হয়ে যাবে যেন আমি একটু আস্তে ধীরে করাচ্ছি অঙ্কটা মনে করি পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স যথাক্রমে পিতা ও পুত্রের বয়স বর্তমান বয়স যথাক্রমে পিতার বয়স থেকে এক্স ধরে নিচ্ছে পুত্রের বয়স ওয়াই এখন এখানে পাঁচ বছর পূর্বের কথা বলছে পাঁচ বছর পূর্বে দেখো আমার এখন যে বয়স পাঁচ বছর আগে আমার বয়স তার থেকে পাঁচ বছর কম ছিল পাঁচ বছর পূর্বে পিতার বয়স পিতার বর্তমান বয়স এক্স যেমন দেখো আমার বর্তমান বয়স যদি চব্বিশ হয় পাঁচ বছর পূর্বে আমার বয়স পাঁচ কম ছিল এর জন্য উনিশ ছিল পাঁচ বছর পূর্বে পূর্বে বয়স কম হয় এজন্য বিয়োগ আর পরে যদি বলে তখন যোগ হয় বেড়ে যায় বয়স পাঁচ বছর পূর্বে পিতার বয়স এখন বয়স এক্স এক্স থেকে পাঁচ বিয়োগ আবার পাঁচ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স পুত্রের বয়স এখন ওয়াই তার থেকে পাঁচ বিয়োগ হয়ে যাবে প্রথম শর্ত মতে প্রথম শর্তটা আসলে এই প্রথম লাইনটা তাহলে এই থ্রি অনুপাত ওয়ান থ্রি ইস টু ওয়ান এই থ্রি মাইনাস হলো পিতা পিতার বয়স আগে এই যে পিতার বয়স এক্স মাইনাস ফাইভ এই এখানে অনুপাত আছে তাই এদের দুজনের মাঝখানে অনুপাত আবার পুত্রের বয়স ওয়াই মাইনাস ফাইভ সমান দেখো এই যে তিন অনুপাত এক এই যে দেখো এক্স মাইনাস ফাইভ অনুপাত মানে ভাগ তোমরা ক্লাস সিক্সে পড়ে আসছো সেভেনে পড়ছো অনুপাত মানে এই যে ভাগ এই ওয়াই মাইনাস ফাইভ এই সমান চিহ্নটা এই যে থ্রি অনুপাত মানে ভাগ নিচে ওয়ান এই নিচের ওয়ান দিয়ে আর গুণ ওয়ান পদ্ধতি নিচেরটাকে দিয়ে এই উপরটাকে গুণ করছি সমান এই নিচ উপরের থ্রি দিয়ে নিচের ওয়াই মাইনাস ফাইভকে গুণ এক্স মাইনাস ফাইভ সমান থ্রির সাথে দুটাকে গুণ করো থ্রির সাথে ওয়াই গুণ করলে থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রির সাথে ফাইভকে গুণ করলে তে পাচ্ছা পনেরো এক্স এই প্লাস থ্রি ওয়াইটা এপেশ আসলে মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস ফিফটিন এই মাইনাস ফাইভটা এপেশ আসলে প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান মাইনাস ফিফটিন আর প্লাস ফাইভ মাইনাস টেন এটাকে একটা সমীকরণ ধরে রাখতে পারো এটাকে এক নং সমীকরণ ধরে রাখো ঠিক একইভাবে এখানে বলছে পনেরো বছর পর দেখো এখন পিতার বয়স যা হবে পনেরো বছর পর পিতার বয়স বেড়ে যাবে বেড়ে গেলে পিতার বর্তমান বয়সের সাথে পনেরো বেশি হবে অর্থাৎ বর্তমান বয়সের সাথে পনেরো যোগ করতে হবে তাহলে দেখা যাক এখন আমরা যোগ করব আবার পনেরো বছর পর দেখো বয়স আস্তে আস্তে মানুষের বাড়ে পনেরো বছর পর পিতার বয়স তাহলে বর্তমানে পিতার বয়স হলো এই যে দেখো এক্স তাহলে এক্সের সাথে আরও পনেরো বছর বেশি হবে বেশি হলো যোগ ঠিক একইভাবে পনেরো বছর পর পুত্রের বয়স দেখো এখন পুত্রের বয়স যা এখন পুত্রের বয়স হলো ওয়াই তাহলে পনেরো বছর পর পুত্রের বয়স আরও বাড়বে তাহলে এক্স সরি পুটের বয়স আসছিল ওয়াই ওয়ার সাথে পনেরো যোগ হয়ে যাবে তাহলে এখন পিতার বয়স ছিল এক্স পনেরো বছর পর বেশি হবে পনেরো যোগ এক্সের সাথে পনেরো যোগ আবার এখন পুটের বয়স আসছিল ওয়াই পনেরো বছর পর বেশি হবে তাই ওয়াইয়ের সাথে পনেরো যোগ হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে যদি এটাকে যদি অনুপাতে প্রকাশ করো এই যে দেখো দ্বিতীয় লাইনটা মানে কি দ্বিতীয় শর্ত দ্বিতীয় লাইন মানে দ্বিতীয় শর্ত দেখো দ্বিতীয় শর্তানুসারে দ্বিতীয় শর্তানুসারে দেখো দ্বিতীয় শর্তটা কি ছিল পনেরো বছর পর পিতা ও দেখো এখানে পিতা আগে আছে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত দুই অনুপাত এক পিতার পুত্রের বয়সের অনুপাত দুই অনুপাত এক তাহলে পিতার বয়স আগে পিতার বয়সটাকে নেব এক্স প্লাস ফিফটিন পিতার বয়স এক্স প্লাস ফিফটিন পিতার বয়স অনুপাত পুত্রের বয়স দেখো পুত্র কত ওয়াই প্লাস ফিফটিন এই যে দেখো পিতার বয়স অনুপাত পুত্রের বয়স পিতার বয়স অনুপাত পুত্রের বয়স এই পনেরো বছর পর পিতার পুত্রের বয়সের অনুপাত দেখো কত দুই অনুপাত এক দুই অনুপাত এক তাহলে লিখে দেব যে দুই অনুপাত এক লিখে দাও দুই অনুপাত এক দেখো এক্স প্লাস ফিফটিন 
এই অনুপাতের পরিবর্তে ভাগ চিহ্ন হয়ে যাবে ওয়াই প্লাস ফিফটিন সমান এই দুই এই অনুপাতের পরিবর্তে ভাগ নিচে ওয়ান এখন আর গুণন করে দাও নিচের ওয়ান দিয়ে এই উপরটাকে গুণ করে দাও আর এই নিচের উপরের টু দিয়ে নিচেরটাকে গুণ করে দাও উপরের টু দিয়ে নিচেরটাকে গুণ করে দাও এখানে যা আছে তাই এই টুর সাথে এই দুটাকে গুণ করো টুর সাথে ওয়াই গুণ করলে টু ওয়াই যোগ টুর সাথে পনেরো গুণ করলে পনেরো দু গুণে তিরিশ প্লাস এই এক্সটা এই যে এই টু ওয়াইটা এখানে প্লাস আকার আছে এই পেশে আসলে মাইনাস থার্টিন এই যে দেখো এইটা এই পেশে আসলে মাইনাস এই সমান চিহ্ন এই যে থার্টিন এই প্লাস পনেরো এই পেশে আসলে মাইনাস এক্স মাইনাস টু ওয়াই এই তিরিশ থেকে পনেরো বিয়োগ করলে পনেরো থাকে এটাকে দুই নম্বর লাইন দিয়ে দেব এখন আমরা দেখব দেখো এই যে এক নম্বর সমীকরণে এক নম্বর সমীকরণে এখানে আছে এক্স একটু মনে করে দেখো এক নম্বর সমীকরণে এখানে আছে এক্স এখানে এক্স আছে এখানে প্লাস এক্স এখানে মাইনাস এক্স আমরা যদি দুইটাকে যদি বিয়োগ করে দিই এখানে দেখো এক নম্বর দুই নম্বর সমীকরণে এখানেও প্রথমে আছে এক্স এক নম্বর সমীকরণ এখানে প্রথমে আছে এক্স দুইটাই মিলে গেছে দুইটা মিলে গেলে আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে যোগ করে দিলে আমাদের বাদ যাবে না বিয়োগ করলে বাদ যাবে প্লাস এক্স থেকে বিয়োগ করলে এই প্লাস এক্সটা হয়ে যাবে মাইনাস এক্স বাদ হয়ে যাবে একটু টেকনিক্যালি যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে অঙ্কটা ছোটো হয়ে যাবে এবং সহজ হবে এখানে প্লাস এক্স এখানে প্লাস এক্স যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে এই প্লাস এক্সটা প্লাস থেকে যাবে এই প্লাস এক্সটা মাইনাস হয়ে যাবে তখন প্লাস এক্স আর মাইনাস এক্স কাটাকাটি যাবে যাক আমি অঙ্কটা করলে তোমরা আরও ভালো বুঝতে পারবা তাহলে আমি অঙ্কটা করতেছি দেখো এক নং থেকে দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করে সমীকরণ বিয়োগ করে এক নং সমীকরণটা দেখে দেখে তুলে ফেলো এক নং সমীকরণটা খাতা দেখে তুলে ফেলো আর দুই নং সমীকরণটাও তুলে ফেলো বিয়োগ করে দাও বিয়োগের নিয়মটা কি মনে আছে ক্লাস সিক্সে পড়ছো এখানে প্লাস এক্স থাকলে হয়ে যাবে মাইনাস এক্স এখানে যে চিহ্ন থাকবে নিচেরগুলো তার উল্টা চিহ্ন হয়ে যাবে এখানে প্লাস পনেরো হয়ে যাবে মাইনাস পনেরো যে চিহ্ন থাকবে তার উল্টা চিহ্ন হয়ে যাবে তাহলে এখানে দেবে প্লাস এক্স আর মাইনাস এক্স কাটা এই এক্সটাকে এখন প্লা মাইনাস এক্স ধরতে হবে প্লাস এক্স মাইনাস এক্স কাটা এই মাইনাস থ্রি ওয়াই আর প্লাস টু ওয়াই তাহলে মাইনাস ওয়াই থাকে দেখো মাইনাস টেন আর মাইনাস ফিফটিন তাহলে দুটা একই চিহ্ন এটা টেনের আগে মাইনাস ফিফটিন আগে মাইনাস একই চিহ্ন হলে যোগ করতে হয় মনে আছে তাহলে যোগ করে দাও দশ আর পনেরো যোগ করলে পঁচিশ বড় সংখ্যার আগে মাইনাস আছে এখন উভয় পক্ষ থেকে মাইনাস বাদ দিয়ে দাও এখান থেকে মাইনাস বাদ এখান থেকে মাইনাস বাদ তাহলে এই যে দেখো পুটের বয়স বের হয়ে গেছে পুটের বয়স পঁচিশ হয়ে গেছে এখন তাহলে পিতার বয়স কত হবে যে কোনো একটা সমীকরণে বসাই দাও লিখে দাও যে দুই নং সমীকরণে দুই নং সমীকরণে ওয়ার মান পঁচিশ বসিয়ে আমি দুই নং লিখতেছি কেউ যদি বলো যে স্যার আমি এক নংয়ে বসালে হবে না অবশ্যই হবে দুই নং সমীকরণে কিন্তু উত্তর একই আসবে দুই নং সমীকরণে ওয়াই সমীকরণ টোয়েন্টি ফাইভ বসিয়ে এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান ফিফটিন দেখো বা এক্স সমান ফিফটিন এই মাইনাস টু ওয়াই টাইপ এসে গেলে প্লাস টু ওয়াই দেখো এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান ফিফটিন এক্স ফিফটিন এই মাইনাস টু ওয়াই টাইপ এসে গেলে প্লাস টু ওয়াই এক্স সমান ফিফটিন প্লাস টু ইন্টু ওয়াই টু ইন্টু ওয়াই ওয়াই মানটা হলো পঁচিশ দেখো পনেরো যোগ পঁচিশের সাথে দুই গুণ করলো পঞ্চাশ পঁয়ষট্টি তাহলে পিতার বয়স পিতা মানে কি এক্স এক্সের মান পঁয়ষট্টি পুটের বয়স ওয়াই মানে পঁচিশ দেখি কে কে বুঝতে পারো নেই একটু আমাকে লিখো আমি দরকার আবার বোঝাবো দেখো কে কে বুঝতে পারছো আমাকে লিখো 
আমি আবার বোঝাবো তোমাদেরকে কিন্তু প্রথমবার কে কে বুঝতে পারছো একটু লিখে আমাকে আফিফ স্যার বুঝছে সামিয়া জামান বুঝছে ইকরাম বুঝছে আবার বোঝান স্যার প্লিজ হ্যাঁ অবশ্যই বোঝাবো তাহমিদে বুঝছে সামি বুঝতে পারছে তারপরে বুঝছে স্যার নিলয় বুঝতে পারছে অনেকে এরকমই করে বোঝে না তারপর বুঝছে স্যার সারা বুঝছে মাহিসা বুঝতে পারছে সবাই বুঝছে মানে সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ দল জয়যুক্ত হয়েছে সবাই পারবে আমাদের <laughs> 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 যাদের বোঝার শিখার ইচ্ছা আছে তারাই একমাত্র সত্য কথা বলবে যাক আমি আর দেরি না করে অঙ্কটা আবার বুঝাবো দেখো আমরা অঙ্কটা আবার চলে যাব দেখো পাঁচ বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল পাঁচ বছর পূর্বে পূর্ব হলে বয়স কমে যায় আর পরে হলো বয়স বেড়ে যায় মনে রাখবা তোমার বয়স এখন যা আছে পাঁচ বছর পর ধরো তোমার বয়স এখন যা আছে পঞ্চাশ বছর পর তুমি তো বুড়া হয়ে যাবে মানে কি তোমার বয়স বেড়ে যাবে আর তোমার বয়স এখন যা আছে তুমি পাঁচ বছর আগে তো তুমি আরও ছোট ছিল মানে কি বয়স কম ছিল তাহলে বলা যায় পূর্বে মানে আগে আমাদের আগে এখন থেকে আমাদের কিছুদিন আগে আমাদের বয়স কম ছিল তাই কিছুদিন আগের বয়স বের করতে হলে বিয়ে করতে হয় আর কিছুদিন পরের বয়স বের করতে গেলে যোগ করতে হয় মনে করি পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স যথাক্রমে পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স নির্ণয় করো মনে করি পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স যথাক্রমে একটা হলো এক্স পিতার বয়স আর পুত্রের বয়স ওয়াই এখন পিতার বয়স যদি এক্স হয় পাঁচ বছর পূর্বে পাঁচ বছর পূর্বে পিতার বয়স পাঁচ বছর কম হবে তাই এখন যদি এক্স হয় পাঁচ বছর পূর্বে কম হবে মানে কি এক্স থেকে পাঁচ কম হয়ে যাবে আবার পাঁচ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স এখন পুত্রের বয়স যা হবে পাঁচ বছর পরে কম হবে তো এখন পুত্রের বয়স যদি ওয়াই হয় পাঁচ বছর পরে পুত্রের বয়স সরি পূর্বে বলছে পূর্বে মানে আগে এখন পুত্রের বয়স যদি ওয়াই হয় পাঁচ বছর আগে পুত্রের বয়স কম ছিল এই জন্য ওয়াই থেকে পাঁচ বিয়ে দেখো প্রথম শর্ত মতে প্রথম শর্তটাই যে পাঁচ বছর পূর্বে পিতা পুত্রের বয়সের অনুপাত দেওয়া ছিল তিন অনুপাত এক প্রথম শর্ত মতে পিতার বয়স পিতার বয়স কত এক্স মাইনাস ফাইভ অনুপাত পুত্রের বয়স ওয়াই মাইনাস ফাইভ পিতার বয়স অনুপাত পুত্রের বয়স সমান পিতা কত থ্রি অনুপাত পুত্র কত ওয়ান এক্স মাইনাস ফাইভ অনুপাতের পরিবর্তে ভাগ ওয়াই মাইনাস ফাইভ সমান থ্রি অনুপাত মানে ভাগ দেখো ওয়ান এখন এই নিচেরটা দিয়ে এই উপরটাকে গুণ করছি আর এই উপরের থ্রি দ্বারা এই নিচেরটাকে গুণ করছি এক্স মাইনাস ফাইভ সমান থ্রির সাথে ওয়াই গুণ করলে থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রির সাথে ফাইভ গুণ করলে তারপর এক্স দেখো এই এক্সটাই যে এই প্লাস মাইনাস থ্রি ওয়াই এই মাইনাস ফিফটিন 
ए माइनस फाइव टे एफ एस आस प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई देखो माइनस फिफ्टीन और प्लस फाइव चलो ये एक लाइन पासी आर पुनः बसर पर पिता पुत्र बस अनुपात दुई अनुपात एक पुनः बसर पर पितार बस जा पुनः बसर पर बसि एक्सर सा पुनः बसर पर पितार बस बर्तमान बस एक्स तरह से पुनः बस पुनः बसर पर पुत्र बस बर्तमान पुत्र बस वाई पुनः बसर पर बसि पुनः जो करते देखो पुनः बसर पर पिता पुत्र बस अनुपात छो तीन दुई अनुपात एक पिता और पुत्र पुनः बसर पर पितार बस एक्स प्लस वाई देखो एक्स प्लस वाई अनुपात पुनः बसर पर पुत्र बस ये देखो पुत्र बस वाई प्लस पुनः समान देखो दुई अनुपात एक पितार पुत्र बस अनुपात दिए से एक्स प्लस फिफ्टीन अनुपात मान भाग वाई प्लस फिफ्टीन समान ये समान चिन्हटाई जे टू अनुपात मान भाग वन यीचे वन साथ ऊपर के गुण करो और ये ऊपर टू साथ नीचे टाइम गुण कर एक्स प्लस फिफ्टीन समान टूर साथ गुण कर ले टू वाई प्लस टूर साथ फिफ्टीन गुण कर ले थार्टीन एक्स प्लस टू वाई टाइप एस आसले माइनस टू वाई थार्टीन ए प्लस फिफ्टीन टाइप एस गले माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस टू वाई समान त्रिस थ पंद्रह वियोग कर ले पंद्रह थे त्रिस थ पंद्रह वियोग कर ले पंद्रह तेल यंग समीकरण और ये दुई नंग समीकरण एन जो करब क्या जो करब एखे एक्स आरि वियोग करब एखे एक्स एखे एक्स तेल एक्सटा के बद दी ये प्लस एक्स प्लस एक्स एक चिन्ह थका विशिष्ट को चलक के बद दीते हम वियोग करते हैं एक चिन्ह विशिष्ट को चलक के बद दीते हम वियोग करते हमें आबा बोलि एक चलक जेमन एक चलक एक्स और एक समीकरण चलक एक्स तेल एक्सर आगे प्लस ये एक्सर आगे प्लस एक चिन्ह विशिष्ट को चलक थे से चलक के बद दीते हम वियोग करते हैं तई ये प्रथम समीकरण प्लस एक्स ये द्वित समीकरण प्लस एक्स तई एक्सटा के बद दीते हम दो वियोग कर देव एक नंग दुई नंग समीकरण वियोग कर ये ऊपर एक नंग समीकरण देखे बसाय दो नीचे दुई नंग समीकरण देखे बसाय दो तेल वियोग कर ले प्लस एक्स हो जाए माइनस एक्स अर्थात चिन्ह जावर्तन हो जाए माइनस एक्स हो जाए प्लस माइनसटा हो जाए प्लस ये पुनः आगे प्लस आ प्लस हो जाए माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स काटा माइनस टू थ्री वाई प्लस टू वाई तेल माइनस वाई थे और माइनस टेन और माइनस फिफ्टीन तेल माइनस टोन्टी फाइव ये माइनस बद ये पास माइनस बद तेल वायर मान टोन्टी फाइव यार मान मान कि पिता वाई मान कि पितार बर्तमान बस पितार बर्तमान बस पुनः ये वायर माना इच्छा कर ले नंग समीकरण बसा दीते इच्छा कर ले नंग बसा दीते क्यों उत्तर एक ही आस नंग समीकरण वाई समान टोन्टी फाइव बसिए एक समान दुई नंग समीकरण कि देखे देखे तुले फिल एक्स माइनस टू वाई समान फिफ्टीन एक्स समान फिफ्टीन ए माइनस टू वाई टाइप इसे गले प्लस टू वाई एक्स समान ये पुनःटाइजे ए प्लस टाइजे टू इंटू वाई टू इंटू वाई वायर मान टोन्टी फाइव एक समान पुनः जो टूर सा टोन्टी फाइव पचिशे साथ गुण कर ले पंचाश पंचाशे साथ पंद गुण सरि पंचाशे साथ पंद जो कर ले पैंसठी तेल एक्सर मान जा पितार बस तो लेखा तो पितार बर्तमान बस पैंसठी बसर पुत्र बर्तमान बस पचिस बस एन के के तुम्हारा बुझते लिखे पाठाओ एर आगे जे बोझो नहीं आगे क्या क्या बोझ नहीं शेष बोल तो एखो बुझ कि ना महाजामीन की बुझते महाजामीन तो एर आगे बार बोझ नहीं बुझते महाजामीन एक्सारसाइज बुक है
जन्मे पर जन्म ग्रहण करना पढ़ाशुना करते गुमे मन भर स्थिरता तैरि करते परेश तैरि करते पढ़ाशनार एरपर चेष्टा करते अर्ध बसाई करते अंक कर आज क्यों मैसेजारे कमेंट लिखते हैं तुम्हारा अने के आसो जो कमेंट लिखतीस एकजन और एकजुन विषय जखने कमेंट लिखे तक वो टपिक्सा तो तुम्हें भूले गेस पर मनोज दी आज अंक एक जिन विज्ञान अंक तपर बांगला द्वित पत्र इंगलिस एगो एक मनोज हम तुम्हें बुझते पर बांगला प्रथम पत्र ना समाज ना जो तुम्हें मुखस्त कर এখানে বাংলা সমাজে অনেকে অঙ্কে এ প্লাস পায় কিন্তু বাংলা সমাজে এ প্লাস পায় না স্যার আজকে কি সায়েন্স পড়াবেন না আমি ইনশাল্লাহ আজকে আমি একটু পরে সাড়ে দশটার দিকে আমি একটা সিট করে চার্ট করে তোমাদের অনেকটাই পাওয়া যায় যে তোমরা অল টাইম নেটে আসো আচ্ছা মা বাবা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে যে সবসময় মোবাইল নিয়ে বসে থাকে এরকম অনেকে আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে নির্দিষ্ট টাইম দেব দিনে দুইটা টাইম দেবো এই দুইটা টাইমে তোমাদের ক্লাস হবে প্রতিদিন আমি আজকে চার্ট দিয়ে দেবো তোমাদেরকে ক্লাস ফাই সিক্স থেকে এইট পর্যন্ত ক্লাস থাকবে প্রতিদিন আমরা কোন সময় কি ক্লাস হবে আমি তোমাদেরকে চার্ট দিয়ে দেবো ওই চার্ট দেখে তোমরা ক্লাসে আসবো আর আমি যেন দেখি না যে তোমরা যে নেটে বসে একজন আর একজনের সাথে কথা বলতেছ এরপরে সিক্সের ক্লাস নিচ্ছি এইটির স্টুডেন্টরা এসে বসে আসছো কেন তোমাদের কি শুধু এই আমরাই পড়াচ্ছি নিজের পড়াশোনা নেই যাই হোক মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো আমি বারবার বলছি এটা তোমাদের জন্য ক্লাস এইটের স্টুডেন্টরা অন্তত পরীক্ষা অবশ্য তোমাদের হবে ওই নভেম্বরের এক তারিখেই পরীক্ষা হবে অথবা দুই তারিখ কিন্তু পরীক্ষার শিডিউল চেঞ্জ করবে না রে আর তোমাদের এবার তো নব্বইতে তোমাদের আসলে মানে সিজিপিএ ফোর আসবে পড়াশোনা করো বাংলা সমাজ ধর্ম এগুলো ঠিক করে পড়ো আমরা বেশি কথা বলি তোমাদের ভালোর জন্য এটা তোমরা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে পজিটিভলি চিন্তা করো যে এটা আমার পড়াশোনা যে পড়বে সে ভালো ছাত্র হবে তা আজকে আর বেশি সময় নেব না প্রায় দশটা বেজে গেছে তোমরা সাড়ে দশটার দিকে তোমরা আমরা এই আমাদের এই গ্রিন কোচিং হোমে আমি ছবি পোস্ট করে দেব ছবি তুলে পোস্ট করে দেব যে দিনে দুইটা ক্লাস হবে এইটে দুইটা ক্লাস চলবে বা তিনটা ক্লাস হতে পারে তোমরা এই ছবিটা দেখে নেবা আমরা আর মেসেজ দেবো না এই প্রতিদিন ঠিক টাইম মতো আমরা চলে আসবো ইনশাল্লাহ আর তোমরা ইমরান স্যারের সাথে যোগাযোগ রাখবা তোমাদের সিট দেওয়া হবে অর্ধ তোমাদের হয়তো বা দ্বিতীয় মাসিক পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি তোমাদের ঈদের পরে অর্ধবাসিক পরীক্ষা হবে আমরা অর্ধবাসিকের জন্য মানে তিনটা পর্যায়ে সিট দিব তিনটা পর্যায়ে সিট দেওয়ার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ যাতে বাসে বসে থাকলেও তোমাদের পড়াটা যেন বেগমান থাকে এই জন্য আমরা ট্রাই করব যথেষ্ট তোমাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব তোমরা আমাদের যে বেতনের দিক দিকে আমাদেরকে একটু ইফোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করবা আমরা আসি তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং আম্মব্বুর কথা শোনো পড়াশোনা করো আল্লাহ হাফেজ